Wapendo wa Bwana Yesu wasifiwe sana. Jioni ya leo nakukaribisha katika ushirika wetu na mtumishi wa Mungu Bishop Dr. Charles Kabiro Ndaiga amejiandaa kwa neno la Mungu. Karibu tubarikiwe pamoja. Amina. Ya wasikilizaji wangu na napenda kuwasalimuni jioni ya leo hamjamboni na matumaini yangu ya kwamba mmeendelea vizuri na maisha. Na mnatulia mkielekeza tumaini lenu pamoja nami kwa kama Mwenyezi Mungu ambaye ndiye atupenda tuazia mema atashughulikia kwa kila jambo kwa sababu yeye ndiye alitupenda ni baba wetu atalifanya juhudi akamtoa mwanae Yesu Kristo ili akaweze kutufikia na kutuonyesha jinsi anavyotupenda na angependa kutushughulikia maisha yetu Nashukuru kwa nafasi hiyo Mungu ametujalia tena tukaweze kukutana kwa ajili ya neno la leo. Kwa sababu kama vile mjuavyo Biblia inasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo na ningependa sasa tusome neno lake Mwenyezi Mungu ili likaweze kuwa msaada wetu, likaweze kutuongoza na kutuelekeza. Neno la leo liko katika Zaburi 40 kuanzia mstari wa moja hadi wa tatu. Ni neno ambalo wengi wetu tumelijua. Lakini roho wa Bwana hulifanya neno lake kuwa mpya kila siku kulingana na wakati na vile anavyopenda kutunenea sisi. Na neno langu nataka kuzungumza jinsi ya kumtumainia Mungu ama waiting upon the Lord katika Zaburi 40 Tusome kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Neno hili liandikwa na mtumishi wake Daudi. Na yeye anasema nalimgoja Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu ndiyo sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa na watamtumainia Mungu ama watamtumainia Mungu. Wasikilizaji wangu jioni ya leo ningetaka kuzungumza kuhusu jambo hili la kungojea Bwana wakati tunapomuita. Najua tumemuita Mungu kwa njia nyingi. Mtumishi wake alimuita kwa sababu yale ameandikika katika Biblia ni washahidi na mfano wetu jinsi ambavyo watu walivyoweza kumtumainia na hata kutembea na Mungu na hata yale ambaye yanatupata kuna watu wakati fulani waliweza kuyapata na neno la Mungu likawekwa ndani yao likaandikwa kwa ajili yetu wakati kama huu tulisomapo likaweze kutupa mwelekeo na hata kutupa nguvu huu ni wakati ambapo Daudi alikuwa na matatizo ambayo alianza kukitaka unaweza kuona Zaburi kuanzia 38 hadi 39 mtawalia na inaonekana Daudi alikuwa amepitia hali ngumu sana ya maisha ambayo ilikutana na yeye katika maisha yake kwanza yeye akawa na ugonjwa ambayo ulimuumiza na si ugonjwa wa, wa virusi na ni ugonjwa uliotokana na mambo yale alikuwa amefanya. He suffered guilt kwa sababu alikuwa ameshafanya tendo ambalo halikustahili mbele zake Mwenyezi Mungu. Na hiyo dhambi ilimuumiza asipate usingizi, usiku, mchana asipate amani, chochote alitumainia kulitenda hakuweza kulifanya kabisa. Na sivyo peke yake Daudi alikuwa na matatizo kama kiongozi kutokana na wapinzani wake na nani na vile vile adui wa nje na kama mfalme na kama mtu binafsi na kama mtu wa, jie, wa, wa, wa jamii alikuwa na mazito ambaye alikuwa anapitia Hata kuna mahali katika uh, sura ya 38 ya Zaburi mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa ameachwa na marafiki zake, ametelekezwa na marafiki zake na wamemwacha na unajua wakati mwingine warafiki wale mnakula na wao, mnatembea na wao, 
unafanya kazi pamoja ukiona wanakutekeleza wanaku wanakuacha na kukutekeleza ama kukutekelezea inaweza kuwa ni tatizo kubwa sana kwa mwanadamu vile vile uh, he had what you call an warranted efforts of his enemies who wanted to bring him down even within his government kwake uh, mambo ya ugonjwa na hata kukaribia kifo kwa sababu ya matatizo yaliyotokana na kuhukumika kwa dhambi matatizo yaliyotokana na feria zake nyingi ilimfanya kuwa mgonjwa na mtu ambaye aliyeshindwa na hakuwa na lingine kama mtu wa Mungu alienda kwake Mwenyezi Mungu akaomba toba na hata akamuita na hali kadhalika na mara nyingine tunapomuita Mwenyezi Mungu twaweza kuona wakati mwingine maombi yetu ni kama hayasikiki ama yamfikie haraka tukipima na kipima chetu lakini Biblia inasema kwamba Mungu hufika kwa wakati wake yeye haharakishi wala yeye hachelewi he does come to answer and to do what is supposed to be done on exact time kilichoko ni kwamba sisi wanadamu tunakosa subira ama tuna uh, tunashindwa na kungoja yeye ila Daudi alipomuita na kama mwanadamu aliendelea kuomba na Biblia inatuonyesha kwamba yeye alimuita Mungu na Biblia inasema alikuwa na subira yani he was patient patience is another way of seeing faith in waiting mtu hawezi kungojea kama hana tumaini ama kama hana imani imani ni ni, ni kufikia ama ni ni, ni, ku, ni kuamini ya kwamba mambo yale ambayo hayapo kana kwamba yapo na yeye aliamini na kwa hivyo yeye akaendelea kusubiri na subira ni jina lingine ama jengine ya kusema it's faith in waiting kwa hivyo yeye anasema ya kwamba nalimgoja bwana kwa saburi akaniinamia aka akakisikia kilio changu of course ni maombi na hata machozi yenyewe ilitoka kwa sababu katika sura hizo nimesema that 8 and that 9 utakuta mahali yeye aliomboleza na kulia na kutubu na mambo kama yale mwishowe Mungu aliweza kusikia kilio chake Biblia inasema Mungu aliinama akamsikiza he inclined uh, unto him and heard his cries na akashika mkono wake na mahali aliko anafananisha na udongo ni shimo ambalo lilikuwa na udongo uliyekuwa na uteresi yani ni shimo refu na cha, ndani yake kulikuwa na, na siltage matope huko ukuta wake ni uteresi hakuna mtu aliyekuwa karibu na yeye aliitana hakuwa mtu hakukuweko na mtu ambaye angeweza kusikia lakini biblia inasema Mungu alisikia kainamisha uh, sikio lake akamsikiliza akashika yeye mkono akamuinua akamwekelea juu ya mwamba kutokana na, na, na shimo hilo lenye udongo wa uteresi na hapo Mungu akaweka wimbo mpya ndani yake wimbo wa kumtukuza na and he got himself established there kuna hadithi na ni jambo tukio la kweli likweko kuhusu mtu ambaye alianguka katika shimo fulani kuna zamani zile kuna mashimo yalikuwa yanashimbwa wakati wa wazungu na kwingineko kwa sababu ya kuzeeka kwa ile migogo iliyokuwa inafunika inaoza inabomoka na nyasi inamea pale na majani kando kando kwa hivyo ilikuwa ni inakuanga ni shinda wanyama na wanadamu kuona so it happened one of the men alipokuwa katika hali ya kuchunga ama shughuli zake akaanguka katika mojawapo wa mashimo kama ya aina ile and nobody was with him and nobody knew that uh, he had fallen into a, to that pit lakini kukawa na wachungaji hawa tunaita wa kuhamahama nasema wa masai nasemekana hivyo aliyekuwa ni kipea ushuhuda na ngombe zilizo karibia mahali pale in fact he had spent the whole night there na kwa jia fulani akaona nuru vile alielezea baadaye 
kule mwisho wa, 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 wa shimo lake ya nyasi na majani imefundika akaona uvuli fulani pale na akaanza kuitana kwa sauti kumbe uvuli ule ulikuwa na ngombe zile zilikuwa zinapita pale zinakula nyasi waliposikia wakashtuka wakakusanyika mahali pale wondering what was going on or what could be in the, in the pit na kumbe mchungaji wao alipokuwa mahali alipokuwa aliona kwa hivyo ye alienda mahali pale na kumbe kwa ukweli akasikia sauti ya mwanadamu yeye ndiye kwa jia yake alitafuta namna vile ambavyo mtu huyo atakavyotolewa this man was lonely he, there was nobody to, to, te, to take him ila tu yeye alisema hata alipokolewa kutoka shimo lile hakuwa na tumaini la kutoka kwa jia yote ile lakini alikuwa anamuita Mungu so in such a situation that was a literal kind of a pit hata hii si shimo yenyewe ambayo Daudi alikuweko lakini ni matatizo aliyefananisha aliyelinganisha na shimo lenye udongo uliyejaa uteresi ambaye hangeweza kujitoa mwenyewe lakini Mungu ni mwema alisikia kilio chake yeye alimuinua ali na akamwekelea mahali pale Usikilizaji wangu kuna mambo mengi unaweza kuwa unapitia kwa wakati kama huu kuna mambo ambayo yamekufanya uyaone kama mambo yako yamekwama unashindwa niende mbele niende nyuma niende kwa nani biashara yangu imeharibika kazi nimefutwa wengine wengine utakuta ni wagonjwa wengine hawana chakula different people i don't know what you could be going through my dear brother and sister lakini ukweli ni kwamba matatizo yanaweza kuemo na wakati kama ule marafiki wanakuwa wachache na hata wachache wanakiweko ni rahisi sana uone hata na wao wanashindwa hata wao wangeweza kuwa wanapenda kukusaidia but they are also incapacitated by the situation that it is going on jabu ni kwamba wakati kama huu na wakati ukifika kama huu ni kumuita Mwenyezi Mungu ukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye husikia na yeye hutujali yeye hutushughulikia na tukimuita kwa maombi Biblia inasema ya kwamba yeye hutusikia na yeye hutenda mambo zaidi kuliko vile ambavyo tumemuomba na vile ambavyo tumefikiria na kulingana na zile nguvu za imani ameweka ndani yetu kwa hivyo msikilizaji wangu jabu ni kwamba in a situation like this one is good to call upon the lord na Mungu ni wa kweli na Mungu ni mwaminifu jambo lile unalolipitia Mungu anajua hakuna mtu mwingine anaweza kuelewa kabisa kabisa lakini ujue ya kwamba kuna Mungu mbinguni si Mungu tu lakini ni baba na wewe ambaye umekubali kufanyika kuwa mtoto wake na anakuwezesha hivyo kwa hali ya kuokoka kwako wewe ni bwana ama ni baba kwa wengine ni Mungu lakini hata wewe unaweza kupata mambo yako akusikie kama baba ukitoa maisha yako kwake na vile vile kumuomba ukimwamini na ukishaaomba subiri Mwenyezi Mungu na hata the span of time kati ya wakati unaomba na wakati ambapo jawabu litakufikia unaweza kuona kana kwamba Mungu hajasikia but only trust and be patient because patience is faith in waiting Ningependa tuangalie somo uh, neno lingine katika Zaburi 30 mstari wake wa tano nikienda kumalizia na neno hilo katika Zaburi 30 na mstari wake wa tano inasema maana kadhabu zake ni za kitambo kidogo katika uh, radhi yake mna uhai bi yake ndio inasema huenda kilio huja kukaa usiku lakini asubuhi huwa furaha Hapo naye anasema ya kwamba kilio huenda kinafika usiku. Usiku mara nyingine ndiyo mambo inasumbua watu wakiwa kitandani anapofikiria, anapokosa uzingizi. Hata mara nyingine watu wale wanaoumwa na magonjwa utaweza kuhisi ya kwamba mara nyingi mtu anasikia maumivu zaidi wakati wa usiku. Usiku unafananishwa na uovu. Usiku unafananishwa na kutokufaulu 
usiku unafananishwa na matatizo usiku unafananishwa na mambo ambayo si mazuri lakini mchana au nuru inafananishwa na ushindi na mambo mazuri kwa hivyo kilio kinafikina muda wake wakati unapopitia hali hiyo kama ya usiku lakini mchana wake ukifika wakati Mungu amesikia na amekujilia uh, matatizo yako yanakoma mahali pale na furaha inaanza kwa hivyo tunaweza kusema pamoja kilio ni kwa, kinafika kwa usiku ama ni kwa muda ambapo unachokipitia lakini mchana ndipo kinamalizika wakati ule ambapo jawabu lako ama suruhu ya jambo lako itafika wakati ule ndio tunaita mchana and you are going to celebrate and you are going to have a new song in your mouth and also you are going to give praises unto the lord hata wale wengine ambao walijua hali uliyopitia pamoja hata watalitukuza Mwenyezi Mungu na hata wewe utafurahia jambo lile. Kwa hivyo msikilizaji wangu ni kwamba uh, unapoendelea kumwita Mwenyezi Mungu jambo ni kwamba endelea kuwa na subra, endelea kungojea Mungu, Mungu anakupenda, anakuwaza mambo mazuri, anakushughulikia na upendo wake Mwenyezi Mungu hauna mwisho hali ya kutupenda na kutujali na vile vile ni mwaminifu na tena ujue ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu haliwezi kwa hivyo wewe na familia yako watoto wako kama unao au ni wewe peke yako mahali uliko trust in the Lord call upon the name of the Lord Ma mainly be patient you know believing that God is going to come at the fullness of time na Mungu awabariki Mungu awe pamoja na wewe. Ningependa kuomba pamoja na wewe msikilizaji wangu wewe ungependa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Useme nyumba yangu, sema Bwana Yesu naja kwako usiku huu wa leo na nyenyekea mbele zako. Nakubali ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, naomba msamaha, naomba ukanisafishe ma kutokana na dhambi na uovu wangu. Naomba jina langu liandike katika kitabu cha uzima. Ninaamini ya kwamba wewe ni Bwana ambaye ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Wengine nataka tuombe pamoja nanyi tunapotamatisha somo la siku wa leo. Mwenyezi Mungu katika jina lake Yesu Tumefika mbele zako pamoja na wasikilizaji hawa wote. Bwana ninataka kumuombea uh, huyu ndugu, huyo mtu ambaye amesikia uwezo wako na jinsi ambavyo ukisikia Bwana ufika kwa wakati wake. Wewe peke yako ndio unaweza kutoa mtu katika udongo ulio katika shimo ambalo lina uterezi, mambo yale ambayo mwanadamu hawezi, wewe ndiye peke yako unaweza na kwa sababu unampenda Bwana ninaomba ukamkomboe na umwokoe kutoka hali hiyo ngumu na ukaweze kumuhifadhi vizuri ukamwekelee juu ya mwamba ambayo ni Yesu Kristo ukamsimamishe yeye na ndani ya kinywa chake ukaweke wimbo wa sifa na shukurani jina lako litukuzwe usiku wa leo bwana bariki watu wako wape usingizi na amani na ukawalinde na kuwapa amani pitayo akili za mwanadamu katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi tumeomba na kushukuru. Dalaini salama na Mungu awe pamoja nanyi. Asanteni sana.